สาธิตวิธีการปิดรอยกะพบกับปุ้ยแล้วก็ Forest Face in Action ในตอนสุดท้ายกันนะคะวันนี้ปุ้ยก็มีแขกรับเชิญเป็นพี่สาวคนสวยแล้วก็ใจดีนะคะจะมาเป็นอาสาสวยของเราในวันนี้ค่ะวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการสาธิตวิธีการปิดรอยกะหรือว่ารอยอดำที่มีบริเวณกว้างนะคะแล้วก็สามารถเห็นได้ชัดนะคะสําหรับคนที่กําลังสงสัยว่าถ้าเราเป็นกระเนี่ยเราจะมีวิธีการปกปิดยังไงก็วันนี้จะมาเฉลยให้ดูนะคะค่ะส่วนใหญ่แล้วคนที่เป็นรอยกระเนี่ยจะเป็นคนที่แบบรู้สึกว่าไม่มีความมั่นใจในการแต่งหน้าเลยเพราะรู้สึกว่าเราอะแต่งหน้าไปยังไงก็เราตัดก็ยังเห็นรอยกระอยู่ดีนะคะจริงๆอยากจะบอกว่าคนที่เป็นรอยกระเนี่ยอย่าไปคิดอย่างนั้นนะคะจริงๆแล้วพวกกระเนี่ยมันทำให้เรามีสเสน่ห์ขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยเขาไม่มีอะเออมันมันก็ทําให้หน้าเขาดูโล่งๆแล้วว่าไม่มีจุดเด่นอะไรนะคะแต่คนที่มีรอยกะเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรที่มันดูน่าเกลียดนะคะมันทําให้เราดูเหมือนกับน่ารักนะคะแล้วก็มีจุดเด่นในในใบหน้าของเรานะคะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ต้องการจะให้ใครเห็นรอยกะของเราเพราะว่าเราอะไอมันจริงๆก็วันนี้เพื่อก็จะมาสาธิตวิธีการปกปิดกันให้ดูค่ะก็หวังว่าเทมี้จะมีประโยชน์สําหรับคนที่มีรอยกะค่ะค่ะก็พี่เพิร์ลที่สาวสวยๆก็มาอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะคะก็เดี๋ยวขอวิเคราะห์หน้าพี่เพลก่อนคือพี่เพลเป็นคนที่มีผิวหน้าผิวผสมเหมือนกันก็คือมันเฉพาะบริเวณทีโซนก็จะใช้เมคอัพเบสสาหรับทีโซนควบคุมความมันนะคะแล้วก็ในเรื่องของอาจจะมีรูขุมขนที่ค่อนข้างเห็นได้ชัดนิดนึงก็จะมีเบสเมคอัพเบสที่ช่วยในเรื่องของการเบลอรูขุมขนนะคะก็ส่วนเรื่องอที่เราเห็นกันตรงนี้นะคะเป็นเป็นรอยกะที่เราเห็นในบริเวณกว้างนะคะแต่จริงๆแล้วเอาจริงๆนะถ้าเกิดไม่ได้สังเกตอะก็ไม่เห็นนะจริงๆแต่ว่าถ้าใครที่แบบอยากจะปิดมันให้แบบผิวเนียนไปเลยเนี่ยก็วันนี้ก็จะมาสาธิตกันให้ดูเนาะก็เริ่มกันเลยขอบำรุงผิวด้วยสกินเซรั่มก่อนแล้วกันนะคะค่ะแล้วก็ตามด้วยเมคอัพเบสควบคุมความมันบริเวณทีโซนนะคะทีนี้ก็เมคอัพเบสสำหรับที่เราจะช่วยปกปิดรูขุมขนนะคะก็จะมีเมคอัพเบสที่แบบอาจจะเป็นตัวที่สำหรับอันนี้อันนี้ผู้จะเลือกตัวที่เป็นสีแซลมอนนะคะส่วนตัวนี้ยกตัวอยากให้ดูสําหรับคนที่อาจจะมีรูขุมขนค่อนข้างกว้างนะคะหรือว่าคนที่เริ่มมีปัญหาริ้วรอยตื้นๆนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเมคอัพเบสที่ช่วยในการที่จะเติมเต็มร่องผิวนะคะทําให้ผิวของเราเนี่ยดูตื้นดูดูร่องเนี่ยตื้นขึ้นนะคะก็จะเป็นพวกมีพวกส่วนผสมของซิลิโคนเข้ามาช่วยนะคะเติมเต็มร่องผิวแต่ว่าวันนี้ของพี่เพลไม่ได้เป็นคนที่มีร่องผิวค่อนข้างลึกหรือว่ารูขุมขนเนี่ยไม่ได้กว้างมากนะคะแล้วก็ใช้แค่เมคอัพเบสที่ช่วยเติมร่องผิวในแบบที่แบบช่วยเบลอผิวให้ละเอียดขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะก็ปุ้ยเลือกใช้สีแซลมอนนะคะเพราะว่าจะช่วยในเรื่องของการอัมพรางพวกรอยกระเนี่ยหรือว่ารอยจุดด่างดำเนี่ยให้เห็นชัดน้อยลงคือเหมือนกับว่าอัมพรางให้เห็นบางลงนะคะบริเวณที่เราใช้เมคอัพเบสตัวนี้ก็คือส่วนใหญ่จะเป็นพวกบริเวณที่เรามีรูขุมขนค่อนข้างกว้างนะคะอย่างเช่นหน้าผากนะคะอาจจะมีร่องเล็กๆที่เราสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะแล้วก็บริเวณสันจมูกนะคะที่มีแล้วก็บริเวณปีกจมูกที่มีรูขุมขนนะคะแล้วก็บริเวณข้างแก้มนะคะนอกจากนั้นเราก็จะเป็นบริเวณพวกมุมปากก็ช่วยได้นะคะช่วยให้สีผิวดูสม่ําเสมอขึ้นค่ะส่วนการเลือกรองพื้นสำหรับพี่เพลนะคะเป็นคนที่ผิวหน้าค่อนข้างดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าโดยการที่บำรุงแล้วก็ดูแลผิวค่อนข้างดีนะคะผิวหน้าก็ไม่จําเป็นต้องปกปิดอะไรมากนะคะก็จะมีแค่กังวลก็คือบริเวณช่วงข้างแก้มเท่านั้นเองนั้นบริเวณอื่นเนี่ยเราจะใช้รองพื้นเนื้อบางเบานะคะแต่ว่าอาจจะมีความปกปิดระดับปานกลางเข้ามาก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นเนื้อบางเบาเลยก็ได้แล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนนะคะเราทดสอบสีกันก่อนนะคะ
ว่าผสมสีแล้วได้สีพอดีหรือยังโอเคสีนี้พอดีแล้วนะคะเหมือนเดิมนะคะใช้ดูโอไฟเบอร์บลัชนะคะช่วยเกลี่ยรองพื้นแบบเบาๆนะคะบริเวณกรอบหน้าส่วนบริเวณช่วงกลางของใบหน้านะคะผู้จะใช้แปรงทารองพื้นนะคะเพื่อให้เนื้อของรองพื้นเนี่ยมีปริมาณที่มากขึ้นนะคะแปรงตัวนี้เหมาะสำหรับการใช้ทารองพื้นที่เราต้องการมีความปกปิดระดับปานกลางถึงระดับสูงนะคะวิธีการใช้คือเป็นแบบไลเนียนะคะโมชั่นไลเนียโมชั่นแล้วก็ลากทิศทางในการลากก็คือบนลงล่างนะคะหรือว่าจากในออกข้างนอกนี้นะคะตามทิศทางของเส้นขนค่ะหลังจากที่เราลงรองพื้นไปหนึ่งรอบนะคะจะเห็นว่า,าความความเข้มของรอยกะเนี่ยดูจางลงแล้วนะคะก็วิธีการที่ผู้จะใช้ในวันนี้คือจะลงรองพื้น 2-3 รอบในบริเวณที่เราต้องการปกปิดแบบเฉพาะจุดนะคะก็หลายคนก็ถามมาว่าทําไมปุ้ยแนะนําให้ใช้รองพื้นแบบหนาๆปิดบริเวณกาทําไมเขาทําเราไม่เห็นมันปกปิดได้เลยนะคะปุ้ยก็ตามการวินิจฉัยของปุ้ยปุ้ยรู้สึกว่าเขาอาจจะใช้ปริมาณที่หนาไม่คําว่าหนาของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันนะคะบางคนเขาว่าของเขาหนาแล้วแล้วปุ้ยก็ยังรู้สึกว่าจริงๆมันควรจะหนาได้มากกว่านี้นะคะก็คือดูว่าความหนาระดับไหนที่มันสามารถที่จะปกปิดตนเราพ,พึงพอใจได้แล้วว่าโอเคเท่านี้เราพอใจแล้วก็คือก็คือเท่านั้นเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยความต้องการหรือว่าการนิยามความหนาของแต่ละคนไม่เท่ากันนั่นเองนะคะทีนี้ก็มาเซตรองพื้นให้ติดกับผิวด้วยพับนะคะค่ะเช่นเดียวกันกับการทาคอนซีลเลอร์นะคะการลงรองพื้นถ้าเกิดเราต้องการที่จะลงรอบ2นะคะเราก็ต้องรอให้รองพื้นรอบแรกเนี่ยมันเซตตัวแล้วก็มันแห้งก่อนนะคะหลังจากนั้นพอเรารู้สึกว่ามันแห้งแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะลงซ้ำลงไปในบริเวณที่เราต้องการได้นะคะค่ะพอรองพื้นรอบที่2เนี่ยเริ่มแห้งแล้วเราก็ใช้วิธีการเสร็จด้วยพับเหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าเรายังไม่พอใจเราก็ปิดซ้ำได้อีกนะคะส่วนถ้าใครไม่อยากที่จะรอให้รองพื้นแห้งนะคะก็คือมันมันรอนานนิดนึงถ้าเกิดเป็นรองพื้นแบบน้ำนะคะแล้วก็อาจจะใช้วิธีการเลือกรองพื้นที่เป็นเนื้อครีมที่ค่อนข้างที่จะมีความหนาแน่นมากๆแล้วก็บรรจุอยู่ในตลับอย่างนี้นะคะแต่ว่าอรองพื้นเนื้อครีมแบบนี้มันก็จะมีข้อเสียคือมันอาจจะมีความปกปิดที่มากเกินไปบางทีเราอาจจะรู้สึกหนักหน้านะคะแต่ว่าก็ถ้าพูดถึงการปกปิดเฉพาะจุดก็ถือว่าเลือกตัวนี้ก็เป็นทางออกที่ดีนะคะคือไม่ต้องรอให้รองพื้นแบบน้ำเนี่ยมันมันเซ็ตตัวแล้วมันแห้งซึ่งมันอาจจะใช้เวลาค่อนข้างนานนะคะหรือถ้าใครอ,อยากจะได้ความปกปิดแบบรวดเร็วเลยก็อาจจะใช้คอนซีลเลอร์ก็ได้นะคะเราอาจจะใช้คอนซีลเลอร์าทาลงไปก่อนนะคะแล้วก็ในบริเวณนั้นเราใช้รองพื้นสีเดียวสีผิวเนี้ยปกปิดทับนะคะแต่ว่าปุ้ยไม่ค่อยแนะนำให้ใช้คอนซีลเลอร์เพราะว่า,าความธรรมชาติของผิวมันจะหายไปนะคะเพราะผิวมันก็จะดูแบบเหมือนกระทุกปกปิดแล้วก็อาจจะเป็นผิวที่แบบเรียบจนเกินไปมันทําให้ดูเหมือนผิวไม่ธรรมชาตินั่นเองนะคะปุ้ยก็เลยใช้วิธีเลือกใช้รองพื้นแทนนะคะระหว่างที่เรารอรองพื้นแห้งเราอาจจะใช้คอนซีลเลอร์ช่วยในการปกปิดรอยคําใต้ตาไปก่อนก็ได้นะคะระหว่างนี้เราก็มาเพิ่มมิติให้กับหน้าพี่เพลกันนะคะค่ะหลังจากที่เรารอลองพื้นกับคอนซีลเลอร์เสร็จตัวนะคะแล้วก็จะพอมันแห้งปุ๊บแล้วก็ใช้พวกนิ้วนะคะช่วยกันกดนะคะในรอบสุดท้ายปุ้จะไม่ใช้พับนะคะเพราะว่าเนื้อครีมมันมันค่อนข้างที่จะเกาะตัวเป็นผิวค่อนข้างหนาแล้วนะคะถ้าใช้พับมันอาจจะแบบทําให้เนื้อครีมที่เราลงไปอาจจะเลื่อนนะคะหรือว่าเกาะติดมากับตัวพับ
นะคะทําให้มันไม่สามารถที่จะปกปิดผิวได้แล้วก็เลยใช้วิธีการใช้นิ้วค่อยๆแตะแทนนะคะค่อยๆแตะค่อยกดเบนให้มันกลมกลืนกันนะคะกับผิวบริเวณอื่นค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเซตผิวด้วยแป้งนะคะค่ะแล้วเราก็จะใช้แป้งใช,ใช้แป้งที่มีส่วนผสมของชิมเมอร์นะคะเข้ามาช่วยเบลอผิวบริเวณที่เราต้องการจะปกปิดนะคะทำให้การปกปิดนั้นสมบูรณ์แบบมากขึ้นค่ะค่ะการปกปิดรอยกาดก็สมบูรณ์แบบแล้วนะคะเห็นไหมคะว่า,ารอยกาดมันไม่ใช่เรื่องยากเลยที่เราต้องจะปกปิดมันนะคะเพียงแค่เราใช้รองพื้นที่มีที่เป็นรองพื้นแบบบางเบาก็ยังสามารถปกปิดได้นะคะก็คือวิธีการก็คือใช้วิธีการใช้รองพื้นลงซ้ำหลายๆรอบนั่นเองค่ะแต่ถ้าใครต้องการปกปิดแบบรวดเร็วก็คือใช้คอนซีลเลอร์ก็ได้เหมือนกันนะคะก็จบแล้วสำหรับการสาธิตวิธีการปกปิดผิวหน้านะคะก็ต้องขอขอบคุณอาสาสวยของเราทั้ง3คนนะคะซึ่งทำให้เราทุกคนยังได้เห็นว่าไม่ว่าคุณจะมีรอยอแผลเป็นหรือว่ารอยสิวหรือว่ารอยคล้ำใต้ตาหรือว่ารอยกะหรือว่าผิวที่ไม่สมบูรณ์แบบนะคะทุกคนก็สามารถที่จะทำอานำเมคอัพเข้ามาช่วยในการแต่งผิวทำให้ผิวของเราเนี่ยเนียนสวยใสไร้ที่ติได้ทั้งนั้นค่ะเพียงแค่เราลองที่จะหยิบอุปกรณ์ของเราขึ้นมานะคะแล้วก็ลองทดลองใช้แล้วก็ลองที่จะแอพพลายลงที่ผิวหน้านะคะก็อย่ากลัวนะคะทุกคนเนี่ยมีจุดเริ่มต้นทั้งนั้นค่ะปุ้ยก็ไม่ได้เป็นคนที่แต่งหน้าเป็นตั้งแต่เริ่มแรกนะคะเพียงแค่เราตั้งสมมติฐานเราทดลองมันแล้วก็เรานํามาอลองใช้นะคะแล้วก็พอที่เราพอเราใช้แล้วเนี่ยมันเกิดผลดีสำหรับตัวเราแล้วก็แบ่งปันให้กับคนรอบข้างนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยที่อยู่รอบตัวเราสวยได้เหมือนเรานะคะก็วันนี้ก็หวังว่าเมคอัพมาสเตอร์ใ,ในเรื่องของฟอร์เรสเฟสอินแอคชั่นก็จะมีประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะไปต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ